Ciao carissimi, sta avvenendo quello che aspettavano eh, tutti gli esperti eh, occidentali, quello che aspettava il governo di Kiev, quello che aspettava tutta la Nato e eh, tutto il mondo, tra virgolette, democratico, ovvero nella direzione del Donbass, in Ucraina, sta crollando la linea di fronte però c'è un uh, elemento particolare in questo crollo il problema è che la linea sta crollando non uh, ai danni dei russi non si tratta della linea della difesa russa che sta crollando purtroppo sta crollando la linea ucraina e quindi per i paesi della nato per regime di Zelensky per tutti i propagandisti, quelli che raccontavano a noi qua in Italia, io vorrei ricordare sempre che tutta questa gente che ci raccontava delle baggianate per un anno e mezzo dicendo che i russi non ce la fanno, che hanno finito le armi, che Putin sta morendo perché, eh, perché ha un miliardo di malattie strane, perché è pazzo, rabbioso, perché prende le strane medicine, ha un tumore, eh, non mi ricordo tutti i tipi di malattie dei quali lui doveva eh, morire, perché ha rubato bambini, perché beve sangue degli innocenti. Insomma, tutti quelli che raccontavano che i missili non ci sono e non, non ci saranno, eh, tutti quelli che ascoltavano quella eh, idiota di Ursula von der Leyen che raccontava apertamente al Parlamento europeo che i militari russi eh, smontano i eh, microchip eh, dalle eh, lavatrici e eh, dai, dalle microonde che trovano nelle case. Eh, dei, degli ucraini perché loro sono orchi selvaggi che sono arrivati da un paese eh, dove ci sono solo le pietre e non c'è nessuna uh, tecnologia hanno visto questi microchip e adesso con questi microchip vogliono costruire un'arma miracolosa come diceva lei la von der Leyen questi microchip loro usano per fare uh, per usare diciamo uh, uh, per costruire le loro armi uh, ovviamente lei stava parlando della Russia, del paese che qualche giorno fa ha lanciato una missione spaziale sulla Luna, di questo ovviamente non parla nessuno, di questo i propagandisti occidentali non raccontano, che un paese che secondo loro dovrebbe fallire in realtà sta eh, economicamente crescendo, è forte, in quest'anno tra l'altro è entrato tra, le, tra i paesi più ricchi, anche se ha dei problemi con la valuta, con eh, alcune eh, questioni eh, di diciamo, gestione interna dell'economia, comunque è un paese in crescita, perché è un paese ricco, perché ha le ricchezze. E tutto questo paese, ovviamente, secondo i nostri propagandisti, che da un anno e mezzo ci raccontano eh, la guerra in maniera totalmente distro, dis, distorta, doveva morire, doveva eh, perdere la guerra, doveva essere insomma combattuto, distrutto, messo a KO da Ucraina e da paesi occidentali. È successo l'esatto contrario. L'Occidente sta finendo le munizioni, l'Occidente ha dimostrato di non essere in grado di creare e riformattare la propria industria bellica per produrre in fretta necessari mezzi da combattimento. L'Occidente eh, ha dimostrato di non essere compatto all'interno della Nato eh, nelle decisioni eh, diciamo di vitale importanza per questa alleanza, perché alcuni vogliono fare una cosa, gli altri vogliono fare un'altra, alcuni sono d'accordo di dare l'EO per gli altri no, alcuni sono d'accordo di dare eh, certo tipo di missili, gli altri no, Alcuni dicono diamo questi missili, però eh, modifichiamo questi missili dall'interno così che eh, gli ucraini non li possono usare a una certa distanza. Poi ci sono gli americani e statunitensi che di recente hanno dichiarato apertamente noi non vogliamo dare eh, agli ucraini i nuovi mezzi militari con le nuove tecnologie perché noi abbiamo paura che questi mezzi finiranno nelle mani dei russi e i russi studieranno questi mezzi e inventeranno i loro metodi per distruggere, così ad esempio è successo 
con una serie di missili dei sistemi IMARS che russi hanno catturato, che russi hanno studiato e hanno imparato di ehm, bloccare attraverso gli impulsi elettronici eh, il navigatore del eh, sistema GPS che sta all'interno del missile IMARS e rendono missili IMARS inutili. In effetti gli ucraini con missili IMARS adesso semplicemente sparano contro la città di Donetsk. Eh, questo è l'unico modo, l'unico uso dei missili HIMARS che loro fanno. Sparano a casaccio su una città civile perché li usano per terrorizzare i civili. Perché se loro utilizzeranno questi missili contro gli obiettivi militari russi non riescono a centrare nessun obiettivo perché i russi 24 ore su 24 mandano eh, in onda eh, i, ehm, questi queste onde elettroniche che disturbano la navigazione di questi missili quindi loro a un certo punto perdono semplicemente orientamento gli americani hanno paura proprio di queste cose e non vogliono dare all'Ucraina le armi moderne questa è la Nato la Nato ha dimostrato la debolezza di fronte alla compattezza della Russia alla capacità della Russia di combattere di produrre le armi di organizzare le proprie difese e soprattutto di organizzare economia interna del paese eh, nel momento di guerra. Ovviamente questo i nostri propagandisti, eh, i nostri sostenitori del nazismo, i nostri eh, vari scribacchini venduti occidentali non ve lo raccontano. Loro cercano ancora oggi di raccontare di grandi vittorie, di grandi possibilità, se gli ucraini fanno un passo di 5 metri, questi dicono, boh, fine, la guerra è finita, Putin si sta impeccando perché questi stanno vincendo. In realtà sta accadendo esattamente il contrario. I russi hanno sfondato recentemente il fronte su tutte le direzioni. Eh, nella direzione di eh, Kharkiv, ormai da tempo, loro stanno andando avanti, si stanno avvicinando lentamente, ma in maniera molto decisa, a Kupiansk, e qua parliamo, cari amici, delle strategie dei russi. Russi arrivano lentamente per due motivi. Molti mi chiedono, Nicola, ma perché questi non fanno, perché non arrivano a Kiev, perché non asfaltano tutta Ucraina? Un modo diverso di fare la guerra. Loro non sono americani. Loro non sono abituati a bombardare, sterminare e radere al suolo intere città con all'interno abitanti civili, come ad esempio l'hanno fatto gli Stati Uniti d'America. I russi combattono per le città, eh, i russi cercano di salvare i civili. Guardate quello che è successo a Mariupol. A Mariupol hanno cercato fino all'ultimo di evitare di coinvolgere i civili, e, mentre gli ucraini usavano i civili come gli scudi. Hanno conquistato la città con pesanti perdite, hanno eh, sacrificato tanti militari, la città è stata semidistrutta, comunque adesso l'hanno ricostruita, è, è tutta nuova. Se andate a vedere sul mio canale privato Telegram io pubblico eh, i video dei nuovi palazzi, eh, delle nuove scuole, quello che a voi non raccontano eh, i nostri eh, propagandisti atlantisti. Andate a vedere, abbonatevi al mio canale e vedete i video che arrivano da lì. Ci sono le eh, nuove scuole con le aule che noi in Italia ce, se le sogniamo a scuole così. Non ci sono, noi non abbiamo in Italia una tecnologia del genere. Noi che consideriamo i russi selvaggi, incapaci, eh, gente che non ha la tecnologia e così via. Questa gente va sulla luna, questa gente sta vincendo la guerra contro la Nato e sta costruendo le scuole che in Italia non ci sono e non ci saranno. Perché gli italiani, i nostri governatori, preferiscono dare i soldi ai nazisti anziché spenderli per il nostro popolo, per i nostri bambini, per i nostri giovani, per le nostre università, per lo sviluppo del nostro paese. Quindi non arriveremo mai al livello in cui adesso già si trovano i russi. E loro lo dimostrano, dimostrano con eh, veri fatti, non con propaganda, eh, non con i scribacchini o eh, con vari eh, giornalisti che aprono solo la bocca. Loro fanno vedere i fatti. Ci sono i video, ci sono le foto, ci sono interviste alle persone. Potete andare a vedere il livello degli istituti scolastici gratuiti, perché in Russia eh, non bisogna pagare per studiare a scuola. Può fare chiunque questa cosa. Non è come negli Stati Uniti d'America. Non ci sono gli istituti privati. Tutti studiano nelle scuole gratuite. Le scuole gratuite sono meglio di certe scuole private 
che ci sono in Occidente. E ovviamente eh, la, il modo dei russi di fare la guerra è diverso eh, degli americani, è diverso degli occidentali. Loro vanno lentamente, ma andando lentamente loro creano i presupposti per macinare la grande quantità dell'esercito ucraino. Loro sfruttano questa linea di difesa che hanno costruito per distruggere lì, in questa linea, la gran parte dell'esercito ucraino e dimostrano che dopo, dopo aver distrutto i riparti più operativi, per loro è più facile muoversi in avanti. In effetti adesso, nella linea di ehm, Kharkiv, loro hanno preso, eh, in st nello stesso giorno, c'è stato un movimento di fronte incredibile, hanno preso eh, Sinkovka, hanno preso Petropavlovka eh, nella direzione di Kupiansk e hanno totalmente distrutto, totalmente raso al suolo con uomini dentro, con mezzi dentro, raso al suolo tutte le posizioni ucraine, cioè una cosa senza precedenti, come se fosse prima loro, sapete come Gatto gio gioca con i topo, prima gioca e gioca e poi li stacca la testa in, in un momento, lo uccide, così hanno fatto con gli ucraini, per qualche mese hanno giocato, poi sono arrivati e hanno eliminato, hanno asfaltato totalmente le eh, posizioni ucraine perché non li servivano più, perché la loro strategia è stata quella di spostarsi un po' in avanti. Questi sono russi, queste sono le loro capacità. Stessa cosa è avvenuta l'altro giorno ehm, eh, nelle posizioni eh, di difesa russe a Dniepr, voi sapete che nella riva sinistra di Dniepr, dopo che gli ucraini hanno fatto saltare la diga, hanno fatto inondare tutto, i russi hanno dovuto ritirarsi dalle posizioni già pronte, poi loro hanno ripreso queste posizioni, però ci sono state danneggiate le linee eh, dei campi minati, hanno dovuto ricostruire abbastanza in fretta molte infrastrutture, perché l'alluvione ovviamente ha danneggiato fortissimo quelle che erano le fortificazioni russe. E comunque loro hanno ripreso le posizioni lì, eh, c'è stata una uh, feroce battaglia che è durata per uh, più di un mese per il ponte di Antonovsky, voi tutti l'avete probabilmente sentito questa uh, cosa, io ho pubblicato queste notizie sul mio uh, canale privato Telegram, per questo vi invito di abbonarvi per essere sempre uh, aggiornati su ciò che sta accadendo in prima linea, su ciò che sta accadendo in guerra, comunque i russi in quella direzione ehm, hanno fatto un'altra uh, un furbizia, <ride> loro in pratica hanno permesso agli ucraini, ucraini volevano sfondare, ucraini hanno cercato di sfondare attraverso il ponte e non sono riusciti, i russi hanno massacrato tutti quelli che per un mese hanno cercato in un modo o nell'altro di attraversare questo ponte. Cosa hanno fatto ucraini? Eh, ovviamente spinti dai britannici, spinti dagli anglosassoni, lì tra l'altro dalla parte di strategia ucraina tutto si basa sul sacrificio degli uomini. Per questo i russi chiamano, ma anche stessi ucraini chiamano il loro modo di fare attacchi, gli assalti, li chiamano gli assalti di carne, perché questa gente viene trasformata in carne da macello in primi eh, tre minuti di assalto. Muore la gran parte delle persone, ci sono tantissimi mutilati, tantissimi vengono abbandonati dagli ucraini sul campo, tantissimi loro commilitoni, loro non riescono a ritirarli tutti, quindi i russi sono costretti poi dopo a girare per i campi, a raccogliere i cadaveri, impacchettare questi cadaveri, cercano di consegnare questi cadaveri agli ucraini, gli ucraini non li vogliono prendere anche perché c'è un problema, perché il corrotto sistema ucraino non vuole recuperare i cadaveri per non pagare i soldi alle famiglie, perché per loro conviene di dare militare per disperso, anzi che con, eh, confermare la sua caduta, eh, la sua uccisione nella battaglia. Per questo tanti cadaveri ucraini vengono semplicemente seppolti dai russi, senza documenti, senza nomi e cognomi ovviamente. Ci sono delle tombe, io ho condiviso questo, eh, questi filmati e queste foto sul mio canale privato Telegram, lì ci sono... Uh, le foto, i video di questi cimiteri dei, dei militari ucraini dove ogni tomba ha la croce, questo è sicuro perché i russi sono uh, cristiani, però su molte tombe è scritto il soldato ucraino sconosciuto perché uh, loro spesso vengono mandati in prima linea senza documenti. E, um, queste sono le realtà, uh, gli ucraini cercano, hanno cercato nella direzione di Ponte Antonovsky di creare un, a loro, una loro piazza per ehm, diciamo, l'inizio di sfondamento della linea russa sulla parte sinistra, quindi loro 
hanno attraversato diverse volte il fiume, i russi le massacravano, poi a un certo punto i russi hanno detto ma sì va bene, facciamole entrare e hanno fatto finta di farle entrare, Questo, oggi è ovviamente chiaro che i russi hanno fatto finta, hanno giocato con loro, gli ucraini hanno creduto che i russi veramente si ritirano nei pressi di eh, località che si chiama eh, Casacci e Lagheria, eh, ucraini hanno attraversato eh, il fiume, eh, loro si sono posizionati lì e hanno creato eh, in tempo di una settimana un paio di settimane hanno creato quello che dovrebbe essere un, doveva essere un loro pugno d'attacco cioè un gruppo tattico eh, che doveva sfondare doveva avvicinarsi alle linee russe ecco cari amici ieri quando questo pugno diciamo era bene o male ormai completato russi semplicemente li hanno eliminati cioè, li hanno bombardati hanno usato talmente tanti armi che questi sono stati massacrati tutti in massa. Ci sono, sono arrivate le notizie terribili di gente, di soldati ucraini che si buttavano in acqua cercando di attraversare il fiume con tutti i mezzi eh, diciamo di fortuna, tantissimi di loro sono annegati perché ovviamente non sono riusciti a attraversare eh, il fiume eh, appesantiti dai loro giubbotti, dalle cose che loro non sono riusciti a togliere prima di buttarsi nell'acqua. L'attacco Uh, il bombardamento è stato pesantissimo, chi so ha sopravvissuto dice che non hanno mai vissuto niente del genere, pochissimi sono riusciti a sopravvivere e arrivare dall'altra sponda, i russi li hanno bombardato, li hanno ammazzati anche sull'altra sponda, comunque hanno preso alcuni prigionieri ma la gran parte di persone sono stati uccisi, feriti, i mezzi sono stati distrutti, insomma un totale fiasco, i russi hanno dimostrato che semplicemente hanno permesso agli ucraini di radunarsi su una piazza e hanno semplicemente eliminato per l'intero questa piazza. E questo è accaduto ieri sulla riva sinistra di Dnepr nei pressi di luogo che si chiama Casacci Lagheria. E ovviamente è un duro colpo, gli ucraini sono demoralizzati, eh, ci sono due, mh, due battaglioni eh, dell'esercito ucraino in quella direzione che come riporta il, um, um, un parlamentare ucraino che osserva questa situazione spesso fa delle denunce, insomma, spesso parla di ciò che accade al fronte lui ieri ha confermato, adesso non mi ricordo se ha cognome Baravoi se non sbaglio questo tizio io comunque ho, scritto, eh, ho pubblicato questa notizia sul mio canale telegram per questo se volete approfondire eh, vi rinnovo invito di abbonarvi al canale niente questo deputato ucraino ha detto che la situazione è talmente drammatica in quella direzione che dopo la totale disfatta dopo la totale sconfitta eh, degli ucraini sulla riva sinistra del Dnieper addirittura due battaglioni ucraini hanno rifiutato di andare in battaglia hanno rifiutato di obbedire agli ordini e per ora si tratta di un più grande caso di ammutamento all'interno dell'esercito ucraino, cioè due battaglioni hanno detto no ai propri comandanti, hanno detto noi non andiamo in quella carneficina, noi abbiamo visto quello che è successo, o voi cari signore cambiate la vostra strategia, smettete di usare i soldati come carne da macello buttata nel fuoco della guerra dove di sicuro moriremo o noi adesso prendiamo le nostre cose e ce ne andiamo e se volete fare la guerra la fate voi cari signori questo in grande linea è riportato questo deputato ucraina, ucraino secondo me Baravoi di cognome ma posso sbagliare comunque se volete confermare se volete eh, approfondire la notizia vi rinnovo l'invito di abbonarvi al mio canale Telegram lì ci sono tutti i particolari con dati con numeri con i nomi cognome tutto quanto quindi eh, nella direzione di Dnieper una sconfitta totale poi Zaporogie eh, a Urojain eh, ovviamente io altro giorno ho seguito una, una serie di articoli anche ehm, un programma televisivo quello che da noi raccontano in Italia cari amici è una roba allucinante cioè, senti le notizie e capisci che non è che loro leggermente cambiano inventano da, da, da zero le cose. Ieri, eh, um, altro, altro giorno, perdonatemi, ho sentito questo propagandista italiano, non vi dico chi è perché non voglio eh, darle troppo, troppa importanza a questi 
eh, personaggetti, comunque un importante direttore di, una, insomma, di un canale di informazione che diceva gli ucraini stanno avanzando, hanno preso eh, Urojain, questa gente quando parla non, non guarda le mappe, non sa che cos'è, di cosa sta parlando. Urojain, cari amici, cosa sta succedendo? Nessuno ha preso Urojain. Urojain fa parte di una serie di villaggi totalmente distrutti e rasi al suolo, non è rimasto in piedi neanche eh, un pezzo di muro di una casa, perché è tutto raso al suolo dall'artiglieria è rimasto solo il nome sulla mappa ma a livello di ehm, presenza fisica proprio sul campo eh, si tratta di un villaggio totalmente cancellato raso al suolo lì come succede in zona grigia un giorno uno prende un pezzo un giorno si sposta insomma ci sono le battaglie eh, i militari ucraini eh, sono arrivati qualche tempo fa un, uno squadretto un gruppetto è arrivato a metà del, uh, di questo villaggio hanno fatto la foto con la bandiera subito su tutti i social hanno cominciato a dire ecco i nostri hanno preso il villaggio poi sono stati massacrati questo non racconta nessuno loro nella via di ritorno sono stati uccisi e distrutti tutti dall'artiglieria russa e presa di Urojain comunque anche se ucraini avessero uh, preso co controllo su quello che una volta era la uh, città di Urojain il, il villaggio di Urojain la, non gli dà alcun tipo di favore tattico strategico perché cari amici non sono inclinati nelle linee russe si sta parlando di zona grigia che si trova 5 km prima delle linee russe voi immaginate che questa gente deve ancora fare 5 km attraversare campi minati attraversare avamposti e le trappole che i russi hanno preparato che lì funzionano e arrivare finalmente alla prima linea dove saranno sicuramente massacrati perché la prima linea è, un, è una cosa che eh, i militari ucraini non riusciranno a attraversare con quel tipo di armi e con quella quantità di persone che hanno oggi a disposizione quindi tutti i nostri propagandisti tutta questa gente che esalta ah noi ucraini hanno preso rojai noi che bello grande vittoria mi ricorda molto le follie del Terzo Reich nel 1944, quando eh, vari giornalisti nazisti, e lo si legge nelle cronache dell'epoca, cercavano di trasformare le sconfitte nelle vittorie, quando dicevano eh, i nostri ehm, bravi soldati avanzano indietreggiando, <ride> cioè, oppure eh, parlavano con quale eh, coraggio ehm, i nostri soldati tedeschi stanno rallentando l'avanzata sovietica perché ormai non si può dire che eh, stanno facendo grandi vittorie no i tedeschi inventavano qualcosa per dimostrare comunque la bravura dei loro soldati i nostri propagandisti oggi vanno oltre alla propaganda di Goebbels perché loro sono più vergognosi loro inventano da zero le vittorie senza neanche guardare sulla mappa senza capire di che cosa si parla comunque cari amici in grande linea il fronte è crollato il fronte è crollato eh, in eh, tutte le direzioni, l'Ucraina non sta vincendo questa guerra e non vincerà questa guerra, ormai i russi hanno dimostrato che questa linea è salda, per sfondare questa linea agli ucraini non bastano le armi, non bastano gli uomini, non bastano le cap capacità operative, è tutto molto triste per la Nato e per i finanziatori di Zelensky. Carissimi, eh, vi eh, rinnovo l'invito di eh, abbonarvi al mio canale Telegram, mio canale privato, perché lì ogni giorno io faccio più di 100 aggiornamenti tra varie notizie, tra articoli in esclusiva che pubblico solo là perché non esiste la censura, eh, foto materiale, video materiale, ci sono tantissimi eh, diversi eh, articoli che pubblico, quindi vi invito di abbonarvi e essere al corrente di ciò che sta accadendo non ascoltate quello che vi raccontano i mezzi di propaganda perché quelli ci stanno ormai eh, mentendo apertamente senza neanche avere una base di realtà eh, nelle notizie che inventano uh, vi invito di iscrivervi anche 
al mio canale YouTube se vi è piaciuto questo video, vi invito di condividerlo con i vostri amici, di commentare e vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia è uscito il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, il libro che racconta le origini della guerra in Ucraina, per favore leggetelo, fatemi sapere cosa ne pensate, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene.